Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabatku dimanapun berada Yang kita Allah di Mudah-mudahan kita semua dalam lindungnya Ya Alhamdulillah pada malam hari ini Kita masih beri dikembang kesehatan Lima kesempatan Sehingga kita bisa bertempat kembali Dan baiklah pada malam hari ini ya Jadi Saya akan mencoba Visualisasi Mantap kesempatan di, saya akan mencoba untuk visualisasi lengkap tulisan. Jadi karena di sini ada satu sosok lah, satu sosok yang menurut saya ini sosok ini mungkin perlu dengan cerita ya. Jadi kita lebih mudah aja itu ya, siapa. Jadi kita visualisasi dan tulisan juga di belakang ya. Ini sebenarnya tempat di sana coba. Sana. Jadi kita coba untuk arahkan ke sini. Ya insya Allah ya kita, kita coba ya. Jadi mohon doanya pada sahabat-sahabat semuanya. Mudah-mudahan untuk visualisasi melakukan pelajaran pada malam hari ini berjalan dengan baik, dengan lancar ya. Ini yang Allah alami. Jadi energi di sini kan itu sahabat ya. Maju lagi sana. Di sana gerbang. Ada gerbang. Di sana ada ada kerajaan ya. ada kerajaan jadi kerajaan itu dihuni oleh beberapa pasukan dan seorang ratu di sana jadi itu di ular sahabat ya ular juga di sini saya ini ada makam ya makam dan ini makam ini cukup lama cukup kuat ya jadi kita akan cerita seperti apa sahabat ya saya akan mencoba seleksi makam sebagai sana Jadi ini 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 kita ini 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 Jadi di depannya sahabat ada sosok yang tinggi besar ya, jadi seperti raksasa ya, seperti raksasa, jadi besar ya. Dia datang dari sana, besar, gede, raksasa, ya. juga hitam ya. Jadi datang dari sana.
Jadi di sini ada dua sosok ya. Jadi yang pertama di sini ada sosok perempuan. Terus di sini sosok laki ya. Di kayak kakek ya. Kakek. Oke. Pakai sosok kepala mana? Ini tinggi orangnya tinggi ya. Di badan juga terlalu besar. Tinggi. Di sini ada ratu. Ratu ular ya abad 17 19 abad 20 kesultanan itu jadi seorang kiai yang menyeberang dari daerah Jambi ya ini sahabat di makamnya itu tuh makam itu seperti kubah kubah juga ada cahaya ya cahaya seperti kemasan ya sahabat ya Terus juga beliau juga ini mempunyai ajudan ya Pengajudan atau panglima pengawal ya. Jadi satu panglima ya yang menjaga beliau. Siapa beliau ya? Jadi beliau ini dari abad ke 9 sampai ke abad ke 17 ke 19 sampai abad ke 20 beliau bernama Syekh Abdurrahman. Jadi ya, agama mempelajari mengajar ya, mengajar di mengajar ngaji kepada saudara-saudagar yang datang ke sini ya. Jadi beliau dimakamkan di sini ya. Jadi wallahu alam ya, hanya Tuhan yang mengetahui ya. Jadi ini sejarah dari abad ke-9, abad 9 sampai ke abad 20 ya, di sini. Dan di sini sungai atau laut saudagar datang ke sana. Ini satu perempuan ini yang ada berwujud di sana di kerajaan ya, di kerajaan satu dan kerajaan satu di sana. Abu Basman ini termasuk seorang yang berjiwa besar, berwibawa suka membantu ya sahabat ya jadi tadi kita ada punya saya Abdul Rahman ya jadi di sini tempat ini dahulunya bagus beliau bilang tempat ini dahulunya bagus dan di sini dahulu banyak sekali orang-orang yang berdatangan juga dari Cina saudara-saudara dari daerah dari Malaysia datang ke sini di sini dahulu sahabat ya nah, jadi dahulu sini adalah Capek kan nak tinggal kerajaan. Sedikit penjelasan saya tentang visualisasi kapas lukisan, ya. Dan beliau pun, ya, di sini berpesan, ya. Yang pertama, pesan beliau, ya, untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan sang pencipta. Itu pesan beliau. Juga beliau di sini sebenarnya membawa beliau tu bawa tasbih di sini, ya. Maksudnya ada tasbih di sini, berwarna hijau, tasbih di sini berwarna hijau. Dan dia pun mempunyai seperti di sini beliau tu punya tanda ya, bahawa beliau ini memang seorang dari kerajaan. Jadi ada tanda di belakang beliau tu ada tanda sahabat. Jadi beliau ini dahulunya dari kerajaan ya di sini sahabat. Jadi tidak mungkin tidak begitu banyak yang mengetahui tentang makam di sini. Jadi seperti kubah ya sahabat ya. Terus Abdul Rahman ya. Jadi beliau ini sudah pergi kemana-mana ya, kemana-mana untuk memberikan ajaran-ajaran di agama Islam. Dan sosok tersebut ini sosoknya sahabat ini ada jarak ini, jadi tidak terlalu dekat. Jadi di belakang, di belakang beliau ini di sini ada gerbang, gerbang dan di sini ada sosok perempuan dan banyak sekali sosok ular di sana, sosok ular di sana ya. Dan ini sosok tersebut bisa berdampak negatif, negatif ya. Oke. Okay. Juga di sini bukan cuma satu makam, satu, dua, tiga ya. Ini kalau makam yang besar ini ya. Dan bergelar ini masih bergelar di zaman dahulu ini sebelum beliau menjadi seorang ulama beliau ini dari kerajaan ya juga pangeran kam yang sudah lama mungkin tidak diketahui lagi. Tapi dahulu memang makam di sini, tapi sekarang sudah tidak terlihat lagi mungkin sudah rata ya. Sahabat, terima kasih banyak. Mudah-mudahan sahabat semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala juga dimurahkan dalam rezekinya, dilancarkan dalam segala urusannya. Terima kasih. Saya Surah Fatih Anum. Wabillahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.